പത്രോസ് അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം എപ്പോഴും നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ നിർമ്മതർ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥം എന്നറിയാമോ ആത്മനിയന്ത്രണമോ ചിട്ടകളോ പറയൂ പറയൂ ചിട്ട പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ പറയൂ ചിട്ട ഇനി പറയൂ ആത്മനിയന്ത്രണം നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു ആരെ ആക്രമിക്കേണ്ടു എന്നാലോചിച്ച് നടക്കുകയാണ് ഈ വർഷമാണ് ആരെങ്കിലും ചതിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് സാത്താൻ ചുറ്റും നോക്കി നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ സുവാർത്ത ഇതാണ് അത് നിങ്ങളെ ആവാൻ വഴിയില്ല അത് എന്നെ ആവാൻ വഴിയില്ല ഈ പ്രോഗ്രാം വീട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെയും ആവുകയില്ല പക്ഷെ എന്താണ് അതിനുത്തരം വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ നിർമ്മതരാവുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിപ്രധാനമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക പക്ഷെ ഒന്നും അളവിലധികം ചെയ്യരുത് ഞാനിത് വീണ്ടും പറയാം നിർമ്മതരായിരിക്കുക എന്നാൽ അർത്ഥം എല്ലാം വേണ്ടത്ര മാത്രം ചെയ്യുക ഒന്നും അളവിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യരുത് അളവിലധികം പ്രേയർ മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചിലർ വളരെയധികം ആത്മീകതയുള്ളവരാകും അതൊന്നും അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കുകയില്ല ചിലർ ഏത് സമയത്തും ബൈബിൾ സ്റ്റഡീസും പ്രേയർ മീറ്റിംഗും എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കും അവർ വീടിനെയും കുടുംബത്തെയും അലക്ഷ്യമായി വിടും അശ്രദ്ധ കാണിക്കും ഇതൊരിക്കലും സമചിത്തതയല്ല ഞാനിതൊരിക്കൽ കൂടി പറയാം നിർമ്മതർ എന്നാൽ എല്ലാം വേണ്ടത്ര ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്നാൽ ഒന്നും അളവിലധികം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ജഡീക ഭാഗം വളരെ അധികമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വഴി അധികം പോകും എന്നിട്ട് അത് ശരിയാക്കാൻ നോക്കും വീണ്ടും അധികമായി ആ വഴി പോകും നമ്മൾ ഒന്നുകിലെല്ലാം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുമല്ല നിങ്ങളിൽ ചിലർ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം ഒരല്പം കൂടി അതിനായി തയ്യാറാവുമായിരിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നവരിൽ ഒരാളായിരിക്കാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി എന്തായാലും അതിൽ വളരെ മുഴുകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ അവൻ എനിക്ക് ഈ സന്ദേശം തന്നതിന് നന്ദി ജീവിതത്തിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ സമീകൃത പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണെന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അവൻ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ വേണ്ടത്ര വിശ്രമമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ അനേകം ചിന്തിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്നറിയാമോ അത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നട്ടം തിരിയും എന്നിട്ട് എല്ലാറ്റിനും സാത്താനെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകും പലതരം മരുന്നുകൾക്കായി പണം ചിലവാക്കും രാത്രി വേണ്ടത്ര ഉറക്കവും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ക്ലോസറ്റിൽ ഒരു വലിയ ഭൂതം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കിടക്കയിൽ നന്നായി കിടന്നുറങ്ങണം അതുപോലെ അളവിലധികം ഉറങ്ങുന്നവരുമുണ്ട് അവർ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം ഹലലൂയ നിർമ്മതരായിരിപ്പിൻ ഉണർന്നിരിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ പിശാജ് അലറുന്ന സിംഹം പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടു എന്ന് ചുറ്റി നടക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമീകൃത ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഓരോ വിശ്വാസിക്കുമുള്ള സ്വകേന്ദ്രീകൃതയുടെയും ചിട്ടയുടെയും വിലമതിപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ ചിട്ടയില്ലാത്തവനാണ് എനിക്ക് സ്വകേന്ദ്രീകൃതയില്ല അത് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളിൽ യേശുവുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആത്മാവിൻ്റെ എല്ലാ ഫലങ്ങളുമുണ്ട് അവയിൽ ഒരു ഫലം ആത്മാ നിയന്ത്രണം ആകുന്നു അത് തുടക്കത്തിൽ പുതിയ ജനനത്തിൽ ഒരു വിത്തായി വരുമെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിന് ദൈവവചനം എന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ നാം വളരും ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ വളരേണ്ടതാണെന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം എന്നേക്കും കുട്ടി ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കുന്നത് ആകർഷകമല്ല നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി വളരണം ഇന്നിവിടെ വരാൻ നിങ്ങൾ സമയം ചിലവാക്കിയതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനുള്ള പദ്ധതി പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് സാധാരണക്കാർ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഇതുപോലൊരു മീറ്റിങ്ങിന് വരാറില്ല ദൈവത്തോടൊത്ത് ഗൗരവമായി നടക്കുന്നവരെ ഇവിടെ വരികയുള്ളൂ ചിലർ നിങ്ങളിൽ വിഷം കുത്തി വെച്ചിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരണമെന്നും ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരിക്കില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ വന്നു നിങ്ങൾ വന്നത് കാരണം ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു ടി വിയിൽ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എൻ്റെ കൂടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് സമയം ഇരുന്നാലും ചാനൽ മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നന്മയ
അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസം തന്നെയാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവനത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ചിട്ടയും ആത്മനിയന്ത്രണവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏതോ കാരണങ്ങളാൽ എല്ലാവർക്കും അത് വെറുപ്പാണ് ഓ ചിട്ടകൾ ഓ ദൈവമേ ഞാനിവിടെ വന്നത് ചിട്ടകളെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തെയും കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിട്ടകളെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തെയും കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ അത് കൊണ്ട് നടക്കും ഇത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു കാരണം എല്ലാവരും എല്ലാ സെഷനിലും പങ്കെടുക്കില്ലല്ലോ ഇത് വളരെ 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 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ദൈവം നമ്മോട് ചിട്ടയും ആത്മനിയന്ത്രണവും ഉള്ളവരാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവനെ കൂടാതെ നമുക്കത് ചെയ്യാനാവില്ല ദൈവം നമ്മോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യാനാവില്ല എന്നത് രസകരമായ ഒരു കാര്യമല്ലേ അതിനാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്നിലേക്കും തള്ളിക്കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല ദൈവമേ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം നേരെയാക്കാം ഞാൻ ഇത് ചെയ്യും അത് ചെയ്യും കാരണം ഞാൻ പറയട്ടെ അതൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം വീട്ടിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ അങ്ങനെ പല പ്രഭാതങ്ങൾ ഒരിടത്തിരുന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് വരെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നോട്ട്സുകൾ പരിശോധിച്ച വചനങ്ങൾ എടുക്കുക അവയിൽ ആത്മനിയന്ത്രണത്തെയും ചിട്ടകളെയും കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവണമെന്ന് അറിയുന്നെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ സമീകൃത ഇല്ല അത് നേരെയാക്കണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കിപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അങ്ങയുടെ സഹായമില്ലാതെ എനിക്കതിന് സാധിക്കില്ല ഞാൻ ഹൃദയംഗമമായ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് എന്ന് പള്ളിയിൽ പോയി ദൈവവചനം കേൾക്കും വീണ്ടും പള്ളിയിൽ പോകും ദൈവവചനം കേൾക്കും വീണ്ടും പള്ളിയിൽ പോകും ദൈവവചനം കേൾക്കും വീണ്ടും പള്ളിയിൽ പോകും ഒരിക്കലും മാറുകയുമില്ല നിങ്ങൾക്കതിന് ആഗ്രഹമില്ലെന്നല്ല കുറഞ്ഞ പക്ഷം പലർക്കും അതിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നാലും അതൊന്നും കണക്കാക്കാത്ത കുറെ പേരുണ്ടാവും പക്ഷെ നിങ്ങളിൽ പലരും ഇന്നിവിടെ വന്നത് അത് കാര്യമാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ജീവിതം മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ് ഞാനത് നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്വകേന്ദ്രീകൃതതയെയും ചിട്ടകളെയും കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് വേണ്ടത്ര കേൾക്കുന്നില്ല അതൊരു ഭാഗമാണ് ഒരു പസിലിൻ്റെ ഭാഗമാണത് എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വിട്ടുകളയരുത് അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ പല സെമിനാറുകൾക്കും പോയി ധാരാളം സന്ദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ കരഞ്ഞു ഞാൻ സാത്താനെ ശാസിച്ചു അതേ ഒരല്പം മുന്നേറ്റം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നാൽ ദൈവത്തെ കൂടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പതിവായി ദൈവത്തോടൊത്ത് വേണ്ടത്ര സമയം ചിലവാക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ഞാൻ ചിലവാക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ദൈവത്തോടൊത്ത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം സമയം ചിലവാക്കണം ഇവിടെ വരുന്നതിനും ദൈവത്തോടൊത്ത് സമയം ചിലവാക്കുന്നതിനും അവനും നിങ്ങൾക്കും തനിച്ചൊരു സമയം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ അതാണ് ഇവിടെ വരുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ദൈവത്തോടൊത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ സമയം എൻ്റെ ടി വി പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കരുത് എനിക്ക് പ്രേക്ഷകരെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു അതേസമയം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനോട് അടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ പാസ്റ്റർമാർ ഇവരൊന്നും ദൈവമല്ല രണ്ടാം കിട വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവട്ടെ ദൈവവുമായി തനിച്ചൊരു ബന്ധം നിലനിർത്തുക എൻ്റെ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ജോയ്സ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നല്ലത് പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ പസിലിൻ്റെ എല്ലാ തുണ്ടുകളും നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകും അതൊരു തുണ്ടാണ് വചനം കേൾക്കുന്നു അതൊരു തുണ്ടാണ് ജോയ്സ് മേർ കോൺഫറൻസിന് പോകുന്നു അതൊരു തുണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ടി വി പ്രോഗ്രാം കാണുന്നു അതൊരു തുണ്ടാണ് ബൈബിൾ വായിക്കും അതും ഒരു തുണ്ടാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ
നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പൊരുത്തപ്പെടാനാവാത്ത എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറണമെന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും കരുതുന്നവനല്ല അത് മനസ്സിലാക്കൂ ദൈവം നിങ്ങളോടൊത്തിരിക്കുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടൊത്തിരിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സെമിനാറിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കില്ലായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ കഠിനമായ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ കോടിപ്പോവാനാവില്ല അതാണ് ചിട്ടപ്രകാരമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യമാണെങ്കിൽ പോലും എന്നാൽ അതേസമയം ചിലരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറേണ്ടതായി വന്നേക്കാം കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരും ചിലപ്പോൾ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ വിഷമുള്ളതാക്കിയേക്കാൻ ഇടയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓഫീസിൽ അപവാദം പറയുന്നവരോടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റേണ്ട ഒന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നീരസം ഉണ്ടാക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനെ ചൂഴ്ന്നു കളയുക കൈ നിങ്ങളെ ചൊടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടിമാറ്റുക ലഞ്ച് ടേബിൾ ചൊടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറുക അതെ അതിനാൽ ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഞാനിതൊരു പക്ഷേ എല്ലാ സെഷനിലും പറയേണ്ടി വരും പക്ഷേ അതെനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓ സ്തോത്രം ദൈവമേ എന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചിട്ടയോടെ ജീവിക്കാൻ ഇനി പഠിക്കും ഓ തീർച്ചയോ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എട്ട് മണിക്ക് നമ്മളെല്ലാം ഇത് ചെയ്യും ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇത് പത്ത് മണിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അത് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് നിൽക്കൂ കാരണം എന്താണെന്നോ ജഡത്തിന് പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കും അത് ആളിക്കത്തും ഈ അടുത്ത് അതായത് ജൂലൈയിലെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പൂത്തിരി കത്തിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ അതുപോലെ ഞാൻ പറയുന്നു അത് ജഡീകമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് പൂത്തിരിയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ അനുമാനം അതാണ് യാക്കോബ് നാല് പതിനേഴ് പറയുന്നു നേരെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാനും അറിയും നമ്മൾ അളവിനേക്കാളും കടന്ന് അനുസരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളിൽ ചിലർ പള്ളികളിലെ സീറ്റുകൾ തേയുന്നതുവരെ അവിടെ കുത്തിയിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും പള്ളിയിലിരുന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങൾ തേഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ടും ക്ഷമിക്കാനാവായ്മയോടെ പള്ളിയിലിരിക്കും കയ്പും വിദ്വേഷവും കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യപ്പെടും ചിലർ പകയുള്ളവരുടെ കൂടെ ആയിരിക്കും പള്ളിയിൽ പോകാറുള്ളത് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലിരിക്കും എന്നിട്ട് ഹലിലൂയ സ്തോത്രം ദൈവമേ നന്ദി ദൈവമേ പാടും മായ് സറൻഡ്രോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കലിതുള്ളൂ എനിക്കറിയാം കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ദേവിൻ്റെ കൂടെ പള്ളിയിലിരിക്കും ഓവർഹെഡിലെ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കും പക്ഷേ മനസ്സിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിത്തരുമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വഴക്കിന് തയ്യാറാണ് ആമേനെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറയാനാവില്ല ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അറിവുണ്ടാവുക ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ അത് ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പറയുകയാണ് അത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് ചെയ്യരുതെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജഡം തുള്ളും എന്നിട്ട് പറയും പക്ഷെ ഞാനിത് ചെയ്യില്ല അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല അതുമാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് ഓടാനും പറ്റില്ല ഇതാ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ അനുസരണക്കേടിന് തക്ക ഫലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിരിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയാം ഗലാത്യർ ആറ് ഒൻപത് നന്മ ചെയ്യുകയിൽ നാം അടുത്തു പോകരുത് തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും വിശദീകരിച്ച വേദപുസ്തകം പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം തളരരുത് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതിലും നേരായത് ചെയ്യുന്നതിലും മടുത്തു പോകരുത് എന്നാൽ തക്ക സമയത്ത് നിങ്ങൾ തളരാതെ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ തളരാതെ ധൈര്യ സമേതം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫലം കൊയ്യും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വിട്ടുകളയാൻ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല നമുക്കെല്ലാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല ഞാനടക്കം 
പക്ഷെ ശരിയായ കാര്യം ഒരിക്കൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്ര അച്ചടക്കം ഉണ്ടായാൽ പോരാ പക്ഷെ അത് നിലനിർത്തി 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 ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സാത്താന്റെ ശക്തിയെ ഉടയ്ക്കുന്നത് വരെ തുടരണം ഒരിക്കൽ മാത്രം നേരായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഠിനമല്ല റിസോഴ്സ് ടേബിൾ ചെയ്യുന്നതും ഒരു കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഷെൽഫിൽ അടുക്കി വെക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീകത തോൽപ്പിക്കാനും വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇതാ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചിട്ടകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തിലെ ഒരു തുണ്ട് കൊത്തിയെടുക്കാനുണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ഒരു തുണ്ട് നിങ്ങൾ ശരിയായ ജോലിക്കാരാണെന്ന് ആധികാരികമായി തെളിയിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ മുന്നേറണം ജനങ്ങൾ ദൈവത്തോടൊത്ത് സമയം ചിലവാക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു കാരണം അവരതിനായി തങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണവുമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഒഴിവ് കഴിവ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക നിങ്ങളത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറയരുത് എനിക്ക് വയ്യ സത്യം പറയൂ അതായത് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്കിത് കഠിനമാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നിങ്ങൾ എക്സസൈസിനെയും ഭക്ഷണത്തെയും പറ്റി അല്ല പറയുന്നതല്ലേ എനിക്കിത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം എടുത്ത് തിന്നാൻ തോന്നും ഇല്ല തിന്നില്ല നിങ്ങൾ തിന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇതാണ് എനിക്ക് കുക്കീസ് തിന്നണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ തിന്നും എനിക്ക് തിന്നാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുക്കീസ് തിന്നുകയില്ല കാരണം എനിക്ക് ചിട്ടയും സ്വകേന്ദ്രീകൃതതയും ഉണ്ട് ശരിയായത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ലത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ശരിയായത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക ഇന്നലെ എനിക്ക് ടി ബി എനിലേക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ പോൾ ഓസ്റ്റിനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ അദ്ദേഹം ജോയൽ ഓസ്റ്റിൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനാണ് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അതറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓസ്റ്റിൻ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞാൻ ഈ കഥ എൻ്റെ ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ പറയുന്നത് അവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഡോക്ടർ പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സജ്ജനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വർഷങ്ങളായി വളരെ വിജയം കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സജ്ജനായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിന്നെ മനസ്സിൽ ഒരു തരം അസംതൃപ്തി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിധിയിലെത്തി എന്നാൽ അതെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കരുതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇടത്തരം ക്രൈസിസിലുള്ള ജീവിതമാണോ നയിക്കുന്നത് ഞാൻ ജോലി മാറ്റണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് എൻ്റെ സ്ഥിതി അദ്ദേഹം ചെയ്ത ബുദ്ധിപരമായ കാര്യം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തില്ല അദ്ദേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് വരെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസംതൃപ്തി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം വേഗം ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും വികൃതമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം എന്നർത്ഥമില്ല നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുകിൽ എന്നോട് എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ മാറ്റമുണ്ടാവാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഏതോ ഒരു ഹോർമോൺ സ്ഥലം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓരോ തവണ വിചിത്രമായ തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അത് ദൈവമാണെന്ന് അർത്ഥമില്ലെന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ചിലപ്പോൾ അതേതോ വിപരീതമായ തോന്നലായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിങ്ങൾ കൂടുതൽ മധുരം തിന്നിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിനായി കാത്തിരുന്നു കുറച്ച് സമയം എടുത്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് മരിച്ചു അദ്ദേഹം ശവസംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു നിന്റെ പ്രാക്ടീസ് മതിയാക്ക് ഹൂസ്റ്റണിലേക്ക് പോയി സഹായിക്കുക ഇതാ ഈ വ്യക്തി ഒരു സർജനായി പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ ചെന്ന് ജനങ്ങളെ സഹായിക്കണം ആ ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ ആരായിരിക്കുമെന്ന് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ജോയിൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കരുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥാനത്തിനായി യോഗ്യതയുള്ള എത്രയോ പേർ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പുറകോട്ട് പോയി ചിന്തിച്ചാൽ പൗലിന് അന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ്റെ പിതാവിനെ ഒരു മിഷൻ ട്രിപ്പിന് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആഫ്രിക്കയിലെ മണ്ണിൽ അദ്ദേഹം കാല് കുത്തിയപ്പോൾ
അദ്ദേഹം പ്രാക്ടീസ് വേറെ എവിടെയോ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ ദൈവം അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു ആ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ മിഷനെ കുറിച്ച് എല്ലാം മറന്നു അദ്ദേഹം ചേർച്ചിൽ ഒരു ഹെൽപ്പറായി ജോലി ചെയ്യാൻ പോയി എന്നിട്ട് സർജൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ സമ്പാദിച്ചതിൻ്റെ പതിനെട്ട് ശതമാനം മാത്രമേ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിൽ നന്മകൾ അനുഭവിക്കാൻ സന്നദ്ധരായ ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്നതാണ് സത്യം അതേ സഭയിൽ ഏറ്റവും കുറച്ചുപേരെ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നടന്നുപോയി കുറഞ്ഞ അത്ഭുതങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കൂ കാരണം അവർക്ക് മറ്റെന്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആവശ്യം ദൈവവുമായുള്ള സമാധാനമാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെന്തിനേക്കാളും ദൈവത്തോടത്തുള്ള സമാധാനമാണ് വേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്യാനായി ചിട്ടകളും ആത്മനിയന്ത്രണവും വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിന്തകൾ പ്രകാരം ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം നാം ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകൾ പ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും എന്നാൽ തലച്ചോറിലെ ആശയങ്ങൾ പ്രകാരവും നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെയും ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയും പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശാശ്വതമായ സംതൃപ്തി നേടാനാവില്ല അങ്ങനെ ആറ് വർഷം എല്ലാവരും പറയൂ ആറ് വർഷം ആറ് വർഷം അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിച്ച് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസമല്ല ഒരാഴ്ചയല്ല നമ്മൾ നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ തളർന്നു പോകരുത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നേരായ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് അത് തന്നെ തുടർന്ന് ചെയ്യാനായി നിങ്ങളെ തന്നെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം തുടർന്ന് ചെയ്യുക 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 നിങ്ങളോട് തലമുടി പിച്ച് ചെയ്ത് നിലവിളിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത് വരെ തുടർന്ന് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരു അല്പം ഉരുകണം എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കണം തുടരണം 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 എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഒരല്പം ഒരുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാവും ഓ കേൾക്കൂ ഞാൻ പലതവണ ഉപേക്ഷിച്ച് പിൻവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിൻവാങ്ങും 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 ഞാൻ പിൻവാങ്ങും അത് ദൈവത്തെ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവനോട് പറയുന്നത് കേട്ടു അതെയോ ഞാൻ കരുതി ഒരു മിനിറ്റ് നിൽക്ക ഇത് കൂടുതൽ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത കയറി പറ്റി നീ കുറച്ച് നിമിഷത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു കാരണം അതാണ് എനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു സമയം ഞാൻ ജഡത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പലതും പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ദൈവം നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആറു വർഷം അദ്ദേഹം അതേ സ്ഥാനത്ത് നിന്നു പിന്നീട് ആരോ അദ്ദേഹത്തോട് ലണ്ടനിൽ എന്തിനോ വേണ്ടി പോകാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആരോ അദ്ദേഹത്തോട് എന്തിനോ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പോളിന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കരുതി അതേ ദൈവം എന്നോട് അത് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്കയിൽ ചെന്നു സർജറീസിൽ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് അദ്ദേഹം വർഷത്തിൽ ആറുമാസം ആഫ്രിക്കയിൽ മെഡിക്കൽ മിഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിധിയിലെത്തി അതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ദൈവം അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നു അതെ ഞാൻ ഇന്ന് ആരെയും സഹായിക്കാനാണ് ഇത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോഴായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം നേട് ഒരു സർജനാവണം വിജയം നേടണം വർഷങ്ങളോളം അത് ചെയ്തു ലോകത്തിന് താഴ്ച എന്ന് തോന്നിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പിൽ അതൊരു ഉയർച്ചയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കണക്കിൽ ഉയർച്ച എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയിൽ താഴ്ത്തപ്പെട്ടതായി തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന് ആറു വർഷം അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു ദിവസമല്ല ഒരാഴ്ചയല്ല ഒരു മാസമല്ല ആറ് നീണ്ട വർഷങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ദിവസങ്ങൾ എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് മുന്നേറ്റം നിങ്ങൾ ചിലർ വിട്ടുപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു കോർണറിൽ നിന്ന് അത് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചിട്ടകൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഷിഞ്ഞ നിലയിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോഴും അതേ സ്ഥാനത്താണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു ദൈവമേ ഞാൻ ഇനി എത്ര കാലം ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ന് ദൈവമ
എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഒരു പരിധിയിൽ എത്തുക നമ്മെ ചൊടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ദേവ് മനോഹരമായ സ്റ്റൈലിൽ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറയും ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് നടന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം മുൻപാണ് അദ്ദേഹം ശരിയായിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും നിന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവണം അവയെല്ലാം അവസാനിക്കുമ്പോഴും ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യില്ല വിട്ടുകളഞ്ഞ് പിന്മാറില്ല ഞാനത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തുടർന്ന് 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 കൊണ്ടേയിരിക്കും നാം എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ സമീകൃതത വളർത്തിയെടുക്കണമെന്ന് നമുക്കറിയാം സമീകൃതത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് എല്ലാം വേണ്ടത്ര ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യരുത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫോർ സി ഡി ഓഡിയോ സീരീസ് നൽകുന്നു അത് വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ധാരാളം ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരിൽ നിങ്ങളും ഒരാളായിരിക്കും നിങ്ങൾ കരുതും മറ്റുള്ളവർ ഞാൻ ആരാവണമെന്ന് കരുതുന്നു അതായി എനിക്ക് മടുത്തു എനിക്ക് ഞാനാവാനാണ് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ജോയിസ് മേയറുടെ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക ജെ എം എം ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജിയിൽ ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും പകർന്നു കൊള്ളാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ജോയ്സിന്റെ പൊതുയോഗ വിവരപ്പട്ടിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ ഞങ്